Halo sobat Mosa TV Memutuskan untuk game butuh komitmen yang besar Kalau hanya ikut-ikutan atau hanya karena lagi ngetren Lebih baik tidak usah Sudah rugi uang, kamu juga rugi tenaga dan waktu Tapi buat kamu yang memang niat, kamu butuh kesabaran Berikut adalah tujuh trik cerdas Kamu betah ngegame Satu Memperlakukan game sebagai sebuah permainan Selain permainan adalah hal yang menyenangkan Permainan juga butuh diselesaikan Jadi mulailah membuat konsep permainan tentang game yang kamu lakukan Kamu bahkan bisa menandai kalendermu Dan mengetahui kapan saja kamu harus bermain Dua, Menggunakan pakaian olahraga yang kamu suka Warna yang kamu suka dan bahan yang kamu suka juga kalau kamu mengenakannya percaya atau tidak itu bisa menambah semangatmu dalam melakukan game dan kamu jadi tidak bosan bukan hanya itu kamu bisa jadi peta dan tidak merasa game adalah hal yang menyiksa tiga menemukan tempat game yang dekat dari rumahmu jarak itu penting kenapa karena kalau jauh kamu pasti bakalan males untuk berangkat apalagi kalau kamu terbiasa game di pagi hari gak kebayang kan kalau kamu harus menempuh perjalanan berpuluh-puluh kilometer untuk game bisa bisa kamu capek di jalan empat menciptakan atmosfer positif tentang game apa yang tidak kamu sukai dari game singkirkan itu lakukan hal yang kamu suka dengarkan musik yang kamu suka Tonton acara TV, temukan teman baru, dan berbaurlah. Kamu pasti bisa jadi betah banget di game, apalagi saat kamu punya teman dengan tujuan yang sama. 5. Membenarkan tujuan dari game itu sendiri. Apa tujuan awalmu game sebenarnya? Kalau awalnya kamu berencana menurunkan 5 kilo dari berat badanmu, maka ganti tujuan itu dengan menjadi lebih sehat. Tujuan itu sangat penting, karena itu yang akan memicu semangatmu dalam melakukannya. Kalau tujuanmu hanya penurunan berat badan, kamu bisa jadi melakukan hal atau bahkan teknik yang keliru asal kamu bisa turun cepat. Padahal, faedah dari game bukan semata-mata hal itu, tapi kesehatanmu. 6. Melakukan game dengan pelatih Kenapa? Supaya kamu tidak bosan kalau ada pelatih. Otomatis akan selalu ada orang yang menyengatimu dan mendorongmu untuk melakukan lagi dan lagi. Kalau kamu hanya sendiri, bisa jadi semangatmu patah dan kamu tidak lagi ingin melakukan karena jenuh. 7. Jangan pikirkan tentang bentuk tubuhmu pada awalnya. Awalnya gemuk atau terlalu kurus. Jangan dijadikan itu momok yang nantinya akan membuatmu berpikir bahwa gitu tidak bisa membantu pikiran itu akan membuatmu pesimis dan semua usahamu jadi negatif mau seperti apapun bentuk tubuhmu asal kamu sungguh-sungguh melatihnya kamu pasti bisa dapatkan sesuai yang kamu inginkan game adalah tentang konsistensi kalau kamu kerja keras terlalu banyak tapi tidak konsisten maka hasilnya akan sama saja begitu juga sebaliknya kamu harus bisa menganggap game tempat menyenangkan supaya kamu juga bisa senang melakukannya. Jangan cuma fokus pada berat badan, fokuslah juga pada dampak kesehatan yang bisa kamu dapatkan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.